Nacional Sub-17 que arrancou hoje e amanhã é a vez da Seleção Nacional a jogar frente ao Liechtenstein, um jogo que vai acontecer em Espanha, depois de termos vencido por duas bolas a zero a Seleção de Guadalupe com golos marcados por Jovem Cabral e Bebé, duas estreias nesta nossa Seleção. Mindelo recebe durante dois dias o Simpósio Memórias e Narrativas Pós-Coloniais, organizado pelo Centro Cultural Português Polo do Mindelo e pela Boala. O objetivo do evento é debater sobre o passado colonial e as suas influências no presente através de diferentes perspectivas. A curadora do simpósio avança que o debate sobre memórias e narrativas pós-coloniais resulta daquilo que ela considera ser uma necessidade da produção intelectual se libertar das amarras do passado colonial. Neste caso, em apreço, o debate vai, segundo Marta Lança, ser a volta do trabalho de seis conferencistas, oriundos de distintas áreas da cultura e da investigação. É sobretudo abrir o baú deste debate, trazer, é um assunto controverso, há sempre muitas perspectivas para o mesmo episódio, não há consensos. As pessoas têm, de acordo com a sua... Como é uma coisa muito presente na nossa vida, ainda há muitas memórias diretas e indiretas daqueles que até foram, já viveram, nasceram depois das independências, mas que ainda sempre cresceram com essas histórias. Então, é uma forma também de uh, conhecer outros pontos de vista e, de, e, e esperemos que haja depois alto, de forma de, de, dos alunos debaterem, do público debater. A curadora assume que o simpósio visa lançar provocações sobre a influência do passado colonial através de uma discussão em que se pretende ir além de considerações meramente académicas. Interessa também perceber o que é que está a passar em Portugal no ativismo, na, na luta para uma igualdade a esse, nesse domínio, né? para uma luta antirracista, tudo isso. E então eu acho que, que o objetivo também é, é, é perceber o que é que se anda a fazer, uh, se calhar desafiar pessoas que estão presentes também a irem investigar, porque temos muita curiosidade também como é que Cabo Verde se relaciona com este assunto cá e nas diásporas e, e, e haver mais, mais teses, mais artigos. Marta Lança espera um debate enriquecedor a partir da cidade do Mindelo, que, de certa forma, simboliza o encontro de várias realidades do Império Colonial Português. A organização do simpósio que decorre no auditório da Faculdade de Educação e Desporto é partilhada pelo Centro Cultural Português Polo do Mindelo e pela Boala, rede que mantém um portal interdisciplinar de reflexão, crítica e documentação das culturas africanas contemporâneas.